நமக்கு வரப்போற அழிவை பற்றி சொல்லக்கூடிய அடையாளங்கள் அதுல வந்து நல்லது கெட்டதெல்லாம் கிடையாது உத்பாதம் அப்படின்னா அழிவை பற்றி சொல்லக்கூடிய அடையாளம் அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட போகிற சமயத்துல அந்த மாதிரி சில அடையாளங்கள் தோணுது அதை பத்தி என்னென்ன இருந்தது அதனால அதனுடைய விளைவுகள் என்னவா இருக்கும் அது என்ன பிடிக்குது அப்படிங்கிற விஷயங்களை எல்லாம் யுதிஷ்டரருக்கு நாரதர் சொல்றார் ஒரு விஷயம் மட்டும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் பல விஷயம் சொன்னதுல ஒரு நாட்டுல தேவதா விக்கிரகங்கள் ஆடுது கூவுது நகைக்குது கண் திறக்குது மூடுது இப்படி எல்லாம் சொன்னாங்கன்னா அந்த நாட்டுல ஏதோ கலகம் உண்டாக போகுது ரயத் உண்டாக போகுது அப்படின்ட்டு ரயத்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு யூகிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க ஏன்னா விக்கிரகங்கள் ஒரு நாளும் மனிதனை மாதிரி எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படி திடீர்னு பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு ஊரே மாத்துவாங்கன்னு அர்த்தம் இல்ல உண்மையிலே அப்படி பண்ணிச்சுதுன்னா அந்த நாள் நாசமாக போகுதுன்னு அர்த்தம் அவ்வளவு சரி எங்க ஊர்ல பிள்ளையார் பால் குடிச்சாருன்னு ஒரு விஷயம் வந்தது அதை பார்த்த உடனே கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்க முடியல அவருக்கு சாமி பால் குடிச்சாரு நம்ம சாமி ஏதாவது பண்ணியாகும் அப்படின்ட்டு ஏசுனா அவருக்கு ரத்தம் வழியுது மரியம்மாவுக்கு ஏதோ வருதுன்னு சுத்தி சுத்தி கதை கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா மக்கள் இங்கிருந்து அங்கு போயிட்டாங்கன்னு என்ன பண்றது சரி அது அவங்களுக்கு மதம் மாத்துறது பிசினஸ் மதம்ங்கிறது பிசினஸ் அதை வச்சு நிறைய பழைப்பு நடத்துறாங்க நம்மளுடைய நண்பருடைய ஒரு நண்பர் கிட்ட நம்முடைய நண்பர் கேட்டாராம் உனக்கு தான் இந்து மதம் நல்ல மதம் தெரியலப்பா அப்புறம் ஏன் நீ கிறிஸ்தவ மதத்துல ஊழியம் செய்ய போயிட்டு இருக்க அப்படின்னு அப்ப அந்த நண்பர் சொன்னாரா அது ஒரு வீடு கட்டணும்னு நினைச்சிருக்கேன் வீடு கட்டி முடிச்ச உடனே நான் இந்து மதத்துக்கு வந்துருக்கேன் அப்புறம் வீடு கட்டி முடிச்சிட்டேன் அப்புறம் திருப்பி கேட்டாரா நண்பர் அப்ப சொன்னாரா இல்ல ஒரு கார் வாங்கணும்னு நினைச்சிருக்கேன் கார் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னா இப்ப கிறிஸ்தவ மதத்துல ஊழியம் எதனால எது நடக்குது எப்படி நடக்குதுன்னு அவன் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு வீட்டு பெயருக்கு வந்தாங்கன்னா பைபிள் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த பைபிளுக்குள்ள நோட்டு கத்தையே வைக்கணுமா அது வந்து எழுதப்படாத சட்டம் நூறு ஐநூறு ஆயிரம்னு இப்போ விலவத்தில யாரு இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வைக்கணும் அது அதுதான் பிரேயர் வர்றதுக்கான காரணம் சரி இங்க திருப்பி வருவோம் சிசுபாலன் இப்படி கூட சண்டை வரும்போது இப்படிப்பட்ட கெட்ட சகுனங்கள் கெட்ட நிமித்தங்கள் உற்பாதங்கள் எல்லாம் ஏற்படுது இந்த கிருஷ்ணன் இந்த சமயத்துல நான் இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அந்த விஷயத்த இந்த சமயத்துல கிருஷ்ணன் வெளிப்படுத்துற சமபோஷன் ஸ்ருதஸ்ரவத் அவங்களுடைய பையன் சமகோஷன் அப்பா பேரு ஸ்ருதஸ்ரவத் அம்மா பேரு அவங்களுடைய பையன் சுனீதன் அல்லது சிசுபாலன் முன்னாடி இரண்ய கசிப்பாவா இருந்தான் அப்புறம் ராவணனா இவனே தான் ராவணனா பிறந்தான் அவனே தான் இப்ப சிசுபாலனா வந்திருக்கிறான் என் கையால சாகிறதா அவன் தலை எழுது அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சாரதி தாருக்கு சொல்றார் ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கு சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு சண்டை முடிகிற மாதிரி தெரியல கிருஷ்ணன் ஒண்ணுமே பண்ணாம சும்மா வேடிக்கை கட்டிட்டு இருந்தாரு அப்போ சாரதி சொன்னாரு வாசுதேவா சீக்கிரம் ஏதாவது பண்ணு அப்படின்னு அப்ப சொல்லு அப்ப சமயத்துல கிருஷ்ணன் சொன்னது ஒண்ணுமே கவலைப்படாத அவன் நம்ம கையில தான் சாகிறது எழுதி இருக்கு பார்த்தவே முடியாது நீ அதை பார்த்தப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்த சொன்னதாக வருது அப்புறம் சிசுபாலன் இவர் கொண்ட உடனே அவருடைய உடலில் இருந்த கிளம்பின ஒளி கிருஷ்ணனை வணங்கி அவருக்குள்ளேயே ஐக்கியம் வச்சது அதனால பகவான் ஒருத்தரை கொல்றாரு அப்படின்னா அவருக்கு அருள்றாரு அப்படிங்கிற அர்த்தம் அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே மரக்கருணை அப்படின்னு பேர்ல சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ராஜசூய யாகம் தொடர்ந்து நடக்க ஆரம்பிச்சுது அதுல சூத்ரர்கள் மிலேச்சர்கள் சங்கர ஜாதிகள் எல்லாரும் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற குறிப்பு மகாபாரதத்தில் பார்க்கணும் நாம இன்னைக்கு நினைக்கிறது மாதிரி சூத்திரர்களையோ அல்லது சங்கர ஜாதி அப்படின்னா ஜாதி கலப்புனால ஏற்படக்கூடியவங்க பகவத்கீதையில முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் சொல்றான் இப்படி எல்லாம் யுத்தம் நடந்ததுன்னா 
ஜாயதே வர்ணசங்கரக அப்படின்னு அந்த மாதிரி வர்ணசங்கரமான ஜாதிகள் கூட பொதுவா இவங்க எல்லாம் கூட பரவாயில்ல மிலேச்சர்கள்னா ஆகவே ஆகாதவங்க அவங்க கூட அந்த யாகத்துல பங்கெடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு குறிப்பு வருது அப்புறம் யுதிஷ்டர் யாகத்தை நிறைவேற்றி அவகிருத ஸ்நானம் செய்து வந்தவர்களுக்கெல்லாம் மரியாதை பண்ணி விடை கொடுத்து அனுப்பி துரியோதனன் முதலிய எல்லாரையும் கூட மரியாதை பண்ணி தன்னோட வச்சிருந்தார் அதுக்கப்புறம் இந்த துரியோதனன் அவங்க கூட தங்கி இருந்து அவங்களுடைய சபைகளை எல்லாம் பார்க்கணும் இந்த சமயத்துல வியாசர் வராரு அவரு உத்பாதங்கள்ல மூணு விதம் இருக்கு திவ்யம் ஆந்தரிக்ஷம் பார்த்திவம் பிருத்திவியிலிருந்து வர்றது பார்த்திவம் தேவதைகள் மூலமாக வர்றது திவ்யம் ஆந்தரிக்ஷம் அப்படிங்கிறது இடைப்பட்ட லோகத்துல இருந்து சக்திகளால வர்றது இந்த மாதிரி உத்பாதங்கள் மூணு உண்டு அதுல சில உத்பாதங்கள் நகடந்துருக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இன்னும் ஒரு பதிமூணு வருஷத்துல ராஜாக்கள் எல்லாம் அழிய போறாங்க அது தெளிவாவே வியாசர் சொல்ற துரியோதனுடைய குற்றத்துக்காக பூமியில் உள்ள கத்திரியர்கள் பீமார்ஜனர்களுடைய பலத்தினால நாசமடைவாங்க அப்படின்னு அப்போ யுதிஷ்டிரர் கேக்குறாரு அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்ட போது உனக்கு ஒரு கனவு வரும் என்ன அப்படின்னா சிவன் ரிஷபத்துல காலையில ஏறி கொண்டு தெக்கு தசைய பார்த்து போய்கிட்டே இருப்பார் இது மறுபடி மறுபடி போயிட்டே இருப்பார் அப்படி போயிட்டு இருந்தா நீ புரிஞ்சுக்கோ இது எப்போ அப்படின்னா இரவினுடைய முடிவுல அதாவது அதிகாலையில தூக்க முடிக்கிற சமயத்துல அந்த நேரத்துல இப்படி ஒரு கனவு வரும் உனக்கு அப்ப தெரிஞ்சுக்கோ கெட்ட காலம் அழிவு காலம் நெருங்கிட்டது அப்படின்னு அப்ப இதை கேட்ட உடனே தர்மர் தன்னுடைய சகோதரர்கள் கலந்து ஆலோசிச்சுட்டு என்னால தான் இது நடக்கும் அப்படின்ட்டு பெரியவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால நான் முடிஞ்ச வரையிலும் அதை தவிர்க்க நினைக்கிறேன் அதனால இனிமேல இருந்து நான் யாரையும் கடிஞ்சு பேச மாட்டேன் பெரியவங்க என்ன சொன்னாலும் பூம் பூ மாதிரி மாடு மாடு மாதிரி தலையாண்டிடுவேன் அப்படின்ட்டு ஒரு விரதம் எடுக்கிறார் இதுக்கு அப்புறம் வீட்டுல உட்கார்த்தி வச்சிருந்த விருந்தினர்கள் துரியோதனன் அன்கோ சுத்தி காட்ட கூட்டிட்டு போறாங்க அப்படி போகும்போது துரியோதனன் மாதிரி விழுறான் அதுல அவனுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற நெருப்பு பொறாமை நெருப்பு பற்றி எரியுது அவன் சகுனி கிட்ட ஆலோசிக்கிறான் அப்ப சகுனி சொல்றான் பொறாம உனக்கு தகாது நல்லது இல்ல அதுவும் பாண்டவர்களோட நீ வச்சுக்கிறது நல்லது இல்ல உனக்கு தான் கர்ணன் இருக்கிறான் நான் இருக்கிறேன் துச்சாசனம் துச்சாசனம் இருக்கேன் நாங்க எல்லாம் எத்தனை பேர் இருக்கோம் இல்ல நான் எங்களை வச்சு நீ சந்தோஷப்படு நீ இல்லாதத பத்தி நினைச்சு நினைச்சு வருத்தப்படாத அப்படின்னு சகுனி நல்ல சமாதானம் சொல்லி பாக்குறான் ஆனா துரியோதனன் கேட்கற மாதிரி இல்ல அப்போ மற்றவங்க எல்லாம் கர்ணன் அதுக்கு என்ன நான் சண்டை போட்டு உனக்கு வாங்கி தாரேன் அப்படின்னு கிளம்புனா சக்குனி எந்த சொன்னா நமக்கு தெரியாத கர்ணனுடைய வீரம் திரௌபதி கல்யாணத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் துருபதனை தோக்கடிச்சதுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனால அதெல்லாம் வேலைக்காக அந்த வேலை நீங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி எத்தனையோ பண்ணி பார்த்தாச்சு இது ஒண்ணும் நடக்கல அதனால நான் ஒரு லேட்டஸ்ட் ஐடியா கூட வந்திருக்கேன் கேட்டு கேட்டுங்க நான் சூதாட்டத்துல பெரிய ஆளு சூதாட்டத்துல இருந்து ஏமாத்துறதுல பெரிய ஆளு ஏன்னா பிறகு மகாபாரத்துல திருப்பி திருப்பி அந்த வார்த்தைகள் எல்லாராலையும் சொல்லப்படுது துரியோதனே வாக்குமூலம் கொடுக்குறான் நாங்க ஏமாத்து தான் ஜெயிச்சோம் அதனால எனக்கு ஏமாத்துறதுல பெரிய ஆளு அதனால நான் உங்களுக்கு சூது அடைந்த ராஜ்யத்தை வாங்கி தரேன் கத்தி இந்தி ரத்தம் இந்தி யுத்தம் வந்து வருகுது அப்படின்ட்டு நாமக்கல் கவிஞர் ஒருத்தர் ராமலிங்கம் அப்படின்னு பேரு காந்தியடிகளுடைய இன்ஃபுளுவன்ஸ்னால காந்தியடிகளுடைய சத்தியாகிரகத்தை பாராட்டி ஒரு பாட்டு பாடினார் கத்தி இல்லாம யுத்தம் கத்தி இந்தி ரத்தம் இந்தி ரத்தமும் இல்லாம யுத்தம் ஒண்ணு வருது அப்படின்னு சத்தியாகிரகம் காந்தியடிகளுடைய அஹிம்சா வழி போராட்டத்தை பத்தி அவர் சொல்ல பாடுறாரு அத மாதிரி சக்தி சொன்னா கத்தி இல்லாம ரத்தம் இல்லாம நாம நாட்டை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு அப்போ துரியோதனும் சகுனி 
ரெண்டு பேரும் போய் அப்பாவை கன்வின்ஸ் பண்ணணுமே அதனால போய் திரு திருதராசனுக்கு ஐஸ் வைக்கிறாங்க மச மாலிஷ் பண்றாங்க திருதராசன் சபையை கூட்டி பெரியவங்க கிட்ட எல்லாம் அபிப்பிராயம் கேட்கிறான் யாருமே அது நல்ல விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இருந்தாலும் பையனுடைய தொந்தரவு பிறக்காம திருதராஷ்டன் புத்திரஸ்நேகத்தினால விதுரரை அனுப்பி தர்மராஜாவை கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு சொல்றான் எப்படி இத துரியோதனம் சாதிச்சான் அப்படின்னா முதல்ல சொன்னதுல திருதராஷ்டிரம் ஒத்துக்கல திருதராஷ்டிரம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தார்மீகமான புத்தி உள்ள ராஜா கண்ணுதான் இல்லையே தவிர அறிவு நல்லா வேலை செய்யும் நான் நல்லா சொல்லி பார்த்தாரு பையனுக்கு ஆனா துரியோதனம் என்ன பண்ணா அந்த ராஜசூய யாகத்துல தனக்கு என்னென்ன அவமானங்கள் நடந்தது நான் எப்படி எப்படியெல்லாம் கேவலப்பட்டேன் அப்படிங்கிறதுல வெக்கமே இல்லாம சொல் சொல்றேன் இல்லாம அப்பா கிட்ட சொன்னா அப்பா கிட்ட தானே சொல்றான் தூக்கிட்டு போறான் அப்ப துரியோதனன் தர்மபுத்திரருக்கு வந்த காணிக்கைகள் எல்லாம் பத்தி சொல்றான் ஏன்னா இவன் தானே லிஸ்ட் எடுக்கிற இடத்துல இருந்தது அப்புறம் அவனுக்கு நடந்த சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் இப்படி ஒவ்வொன்னா சோ குமரி குமரி சொன்னதை கேட்ட உடனே திருதராஷ்டம் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு எல்லாம் சரிதாமக்கா ஆனா பாஞ்ச பாண்டவர்கள் ரொம்ப பலமானவங்க அதனால நீ அவங்கள பகைக்காம இருக்கிறது நல்லது ஒருவேளை நீ அவங்க கூட சேர்ந்தீங்கன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே நல்லா இருக்கலாம் அவங்கள எதிர்த்து ரெண்டு பேரும் நல்லா இல்லாம இருக்கிறது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே நல்லா இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னார் ஆனா துரியோதனன் மறுபடியும் துருதராஷ்டம் கிட்ட தன்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை மறுபடியும் வைக்கிறான் பத்தொன்பதாவதுக்கு சகுரி மாமா இருக்காரு அவரும் ஒத்து ஊதுனாரு நீ உலகு ஓம் பிள்ளைகளை பத்தி ஒரு அக்கறை இல்ல ஓம் பிள்ளை நல்லா இருக்கணும்னு எனக்கு ஆசை கிடையாது அப்படின்னு அவருடைய பங்குக்கு அவத்து விட்டு உடனே திருதராஷ்டிரனுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் மழுங்க ஆரம்பிச்சுட்டு புத்திர மோகம் அவருடைய மூளைய மகிழ்ச்சிட்டு சரி பாண்டவர்களை கூட்டிட்டு வர சொல்லி இருக்கிறதா இருக்கேன் தர்மபுத்திரர் கிட்ட போய் இருக்கிற சொல்றாரு இந்த மாதிரி தான் கூப்பிடுறாங்க இது நல்லதுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் நீ அறிவாடி உனக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு தரமர் சொல்றாரு என்ன பண்றது நீ சொல்றதுல நான் நான் ஒரு விரதம் எடுத்துட்டேன் அதனால இப்ப பெரியப்பா கூப்பிட்டா வரமாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது பெரியப்பா என்ன சொல்றாரு நான் சரி ஆமாம் சாமி ஆமாம் சாமி சொல்ல போறேன் அதனால ஒன்றும் வழி இல்லை கடவுள் விதிப்படி நடக்கட்டும் அப்படின்ட்டு கிளம்பி வச்சார் அந்த இடத்துல யுதிஷ்டர் ஒரு வா வாக்கு மூலம் சொல்றாரு திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய மின்னல் கண்ணை பறிக்கிறது மாதிரி விதி நம்முடைய அறிவை பறிச்சிடும் மனிதன் வந்து வலைகள்ல கட்டப்பட்டவன் மாயங்கிற வலையில கட்டப்பட்டவன் போல அந்த விதியினுடைய வசத்துக்கு போயிடுவான் அப்படின்ட்டு யுதிஷ்டரை சொல்றார் அதாவது யுதிஷ்டர் வந்து ஒவ்வொரு அடியையும் ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டே எடுத்து வைக்கிறாருங்கிறத இந்த சந்தர்ப்பங்களை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்புறம் யுதிஷ்டிரர் சபைக்கு வந்துட்டாரு அவங்க சகுனி இவரை சூதாட்டத்துக்கு கூப்பிடுறாரு யுதிஷ்டிரர் சொல்றாரு சூதாட்டதே தப்பு இந்த வேலை எல்லாம் எதுக்கு வேற எவ்வளவோ நல்ல நல்ல விளையாட்டுகள் எல்லாம் இருக்கும்போது இந்த விளையாட்டு நடத்துமா இப்ப சூது அப்படிங்கிறது சதுரங்கமா இருக்கலாம் சொக்கட்டானா இருக்கலாம் தாயமா இருக்கலாம் ஆடு குளியாட்டமா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பல விளையாட்டுகள் உண்டு எந்த ஒரு விளையாட்டையும் சூதாகி கிரிக்கெட்ட கூட எங்க நாட்டுல நாங்க சூதாக்கிட்டோம் அது கூட பெற்று வைப்பாங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எங்க ஊர்ல ஷேர் மார்க்கெட்ட கூட நாங்க சூதாக்கி தான் வந்திருக்கோம் கஷ்டத்துமே தான் எங்க ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தார் அவர் ரொம்ப கில்லாடியா விளையாடிக்கிறார் சரி மனிதன் வந்து எதையும் சூதாக்க முடியும் அதனால சூது அப்படின்னா ஒரு விஷயம் மூலமாக மற்றவங்களை ஏமாத்தி பணத்தை பறிக்கிறது பொதுவா லக்கு அடிப்படையில விஷயங்கள் நடந்தது நம்முடைய முயற்சி இல்லாம லக்கு அடிப்படையில அதிர்ஷ்ட அடிப்படையில விஷயங்கள் நடந்ததுன்னா அதுவும் சூழ்தான் அதனால அவங்க என்ன விளையாடுனாங்க அப்படிங்கிறது சொக்கட்டான் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றாங்க தாயம் அப்படின்னு பொதுவா சொல்லுவாங்க சில பேர் அதை சதுரங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறவங்க இருக்காங்க எப்படியானாலும் சரி அதில் சின்ன தகவல் ஒருவேளை நீ நீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கும்போது உங்க தாத்தா பாட்டி தமிழ்நாட்டில் இருக்கும்போது விளையாட்டுங்களா இல்லை மலேசியா விளையாட்டுகளா தெரியல இப்ப புளிய முத்துன்னு ஒண்ணு உண்டு டேமரின் அந்த புளிய முத்து 
இது வந்து கருப்பர் மேல் தோல் அதை ஏதாவது தரையில முக்கியமா சிமெண்ட் தரையா தான் ரொம்ப சௌகரியம் அதுல போட்டு இந்த காலத்துல சிமெண்ட் தரையில நல்ல பழிசா இருக்கு அந்த காலத்துல சிமெண்ட் தர சொரசுரமா இருக்கும் அதுல போட்டு உரசணும் உரசுனா அது மேல் தோல் உரைஞ்சு உள்ள உள்ள வித்து தெரியும் உதாரணத்துக்கு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் கருப்பு உள்ள வெள்ளையா இருக்கும் அந்த வித்து அது உரைச்சி வரும்போது அப்படி ஒரு பக்கம் மட்டும் தெரியும் அது வெள்ளையா இருக்கும் இப்படி ஒரு ஆறு காய தயார் பண்ணிக்கிட்டு அதை போட்டு விளையாடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு பகடைக்காய் சதுரங்க காயின்னு இருக்கு அதுகளையும் ஊடுத்துவாங்க ஆஹ் உங்க இந்த அதாவது அஞ்சு காசு செலவு இல்லாம நிறைய விளையாட்டுகள் பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் நம்ம நாட்டுல இருந்தது அது கபடி கொக்கோ ஒரு குடம் தண்ணி எடுத்து ஒரு பூ பூத்ததா இருக்கட்டும் குண்டு மணிய போட்டு தேடி கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் தொட்டு விளையாடுறதா இருக்கட்டும் கண்ணாமூசியா இருக்கட்டும் ஆயிரங்கால் பாண்டியா இருக்கட்டும் ஆஹ் சிங்காம்புள்ளா இருக்கட்டும் ஆஹ் ஈக்கில் வச்சு மண்ணுக்குள்ள புதைச்சி வச்சு விளையாடுறதா இருக்கட்டும் நிறைய விளையாட்டுகள் என்னுடைய சின்ன வயசுல நாங்க காசு செலவு இல்லாம சுற்றி இருக்கிற பொருட்களை வச்சே விளையாடி இருக்கோம் இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு கிரிக்கெட் விளையாடனா அந்த பேட்டருக்கே ஆயிரமோ ஐயாயிரமோ எனக்கு தெரியல அப்ப ஸ்டம்பு பேடு கிளவுஸ் கார்டு எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவழிஞ்சாதான் ஒரு விளையாட்டுக்கே நீங்க விளையாட முடியும் என்டர்டைனே ஆக முடியும் அஞ்சு காசு செலவு இல்லாம பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் இருக்கு சில பேர் அதை புதுப்பிக்க மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாம அத விளையாடி பார்க்கலாம் சரி இப்ப யுதிஷ்டர் சொல்றாரு ஒருவன் வந்து பணத்தையும் வைக்க இன்னொருத்தன் ஆடப்படுறார் துரியோதனுக்க வேண்டி நான் ஆடுறேன் அப்படின்னு சகுனி சொல்ற துரியோதனன் பந்தயம் வைப்பா அப்படிங்கிறாரு அது வந்து சூதாட்ட நெறிமுறைக்கு முரணானது அப்படின்னு சொல்றாரு அது கேக்குற அவங்க கேக்குறதுக்கா இருக்காங்க அவங்க தரம நேரத்தை பார்க்கறதுக்கு அது கேட்கல அப்படி நீ பயந்தா குழி மாதிரி போறேன் போ இல்ல தைரியம் தான் வந்து விளையாடு அப்படின்னா சரி சத்திரியன் வந்து கூப்பிட்டா மாட்டேன் சொல்ல முடியாது அதனால யுதிஷ்டர் மனசுல நினைக்கிறாரு இந்த பயல்களுக்கு எல்லாம் நாசக்காலம் வந்துட்டு அதனால இந்த மகாபாரதத்துல கூட இப்படி ஒரு வரி வருது அதனால கலி யுதிஷ்டிரரை சூதாட்டத்துல தள்ளி விட்டுது விளையாட வச்சுது அப்படின்னு வரி வருது ஒரு வரி வருது அப்போ யுதிஷ்டிரர் ஒவ்வொரு பந்தயத்திலையும் தோக்குறாரு நாடு செல்வங்கள் ஒவ்வொன்றா இழக்கிறாரு அப்போ நீ இருக்கிறத வை இருக்கிறத வை அப்படின்னு சொல்லி 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 அவன் சொல்லிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயத்துல விதுரர் திருதராட்சன் கிட்ட அந்த சூதாட்டத்தை நிறுத்துங்க இது நல்லது இல்லை இது ஒரு அளவு மிஞ்சி போயிட்டு இருக்கு விளையாட்டுக்குன்னு ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு சீரியஸா போயிட்டு இருக்கு வேண்டாம் நிறுத்துங்கன்னு சொல்ற திருதராட்சன் செவிடம் மாதிரி உட்கார்ந்துக்கிட்டாரு அதுக்கு ஒரு ரீசன் அவர் பதவி சொல்றாரு பார்ப்போம் அப்புறம் துரியோதனன் வழக்கம் போல சித்தப்பாவை கேவலப்படுத்தி திட்டிக்கிட்டு ஆஹ் பேசுறான் விதுரர் அவனுக்கிட்டையும் நல்ல வார்த்தை சொல்லி பாக்குறாரு கேட்கறதா இல்ல தர்மபுத்திரர் ஆட்டத்துல எல்லாத்தையும் தோத்த பிறகு சகதேவன்ல ஆரம்பிச்சு தம்பிமார் ஒருத்தரையா வைக்கிறார் அது சகதேவன் நகலன்னு வச்ச உடனே அது என்ன சித்தி பிள்ளைய மட்டும் வச்ச அப்படிங்கிற மாதிரி சகுனி உசுக்குறான் அப்போ யுதிஷ்டர் என்ன என்ன அப்படி நினைச்சுக்கிட்டியா அர்ஜுனனை வைப்பேன் பீமனை வைப்பேன் என்னை வைப்பேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு பரிசு ஒவ்வொன்னா வைக்கிறார் ஒவ்வொருத்தரையா தோக்குறார் இந்த ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வியாசர் எழுதுற இவன் கபடமாக ஜெயித்தான் ஏமாற்றி ஜெயித்தான் அப்படின்னு எழுதுறாரு அதுக்கப்புறம் சகுனி இன்னொன்ற ஆளுக்குள்ள திரௌபதியும் வை அப்படின்ட்டு சொல்றான் பொதுவா சூதாட்டத்துல அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது அவன் எடுத்த வைக்கிறவன் என்ன வைக்கிறாங்கிறது அவனுடைய முடிவு நாம தூண்டக்கூடாது சகுனி பாஞ்சாலிய பணைய வைக்க சொல்லி சொல்றான் திருதராஷ்டன் பாஞ்சாலிய வச்ச உடனே சந்தோஷத்துல கேட்கலாம் என்னாச்சு என்னாச்சு அப்படின்னு தேசிட்டாங்களா இது மகாபாரதத்துல பதிவு பண்ணப்படுது திருதராஷ்டன் மனசுக்குள்ள என்ன ஓடிட்டு இருந்ததுங்கிறது இல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பாஞ்சாலி ஜெயிச்சிட்டாங்க துஷாசனன் கர்ணன் இதுல ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அப்படின்னு மகாபாரதம் இந்த கட்டத்துல குறிப்பிடுது உம் 
விதுரர் சொல்றாரு தர்மபுத்திரனுக்கு வந்து அவனே அடிமையாச்சது தோத்தாச்சது அதற்கு அப்புறம் அவனுடைய மனைவிய வைக்கிறதுக்கு அவனுக்கு உரிமை கிடையாது அப்படின்ட்டு விதுரர் ஒரு நியாயம் சொல்றாரு ஏன் அதை சொன்னாருன்னா இந்த துரியோதனை கொழுப்படுத்து போய் முதல்ல விதுரரை தான் போ போய் பாஞ்சலை கூட்டிட்டு வரும் என்னுடைய வேலைக்கரியவர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் சொன்ன துரியோதனன் கிட்ட விதுரர் அந்த நியாயத்தை சொல்றார் அப்புறம் சரி இவங்க பெரிய சித்தப்பா கேட்கலன்ன உடனே துரியோதனன் பிராதிகாமி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஒரு சூத புத்திரன் சூத புத்திரன் சொல்லியே சொல்லி அனுப்புறான் அதனால எந்த தேரோட்டி மகனா இருந்தாலும் தேரோட்டியா இருந்தாலும் சூத புத்திரன் கூப்பிடுறது வழக்கம் அது கர்ணன் சொன்ன உடனே அவமரியாதை ஆகிறாது இந்த பிராதிகாமியை சூத புத்திரன் இவை கூட்டிட்டு வான்னு சொல்லி அனுப்புறாரு இந்த பிராதிகாமி தேர்ப்பாகன் போகிறான் போய் விஷயங்களை சொல்றான் அப்போ திரௌபதி கேட்கிறா அவரு முதல்ல அவரை தோற்றாரா தன்னை தோற்றவின் என்னை தோற்றாரா என்னை தோற்றவின் தன்னை தோற்றாரா அப்படின்ட்டு பாஞ்சலி சபதத்துல பாரதியார் எழுதுறாரு அப்படி கேட்கிறா அவன் மறுபடி ச வந்து யுதிஷ்டர்கிட்ட அதை கேட்க வரான் அப்போ பதில் சொல்லல துரியோதனன் மறுபடி போய் அதெல்லாம் ஒன்றும் பதில் சொல்ல மாட்டேன் இப்படி கூட்டிட்டு வா அப்படிங்கிற ரெண்டாவது பொருள் திரௌபதி கேட்கிறா சரி இங்க வீட்டுக்காரர் பதில் சொல்லட்டா பரவாயில்ல சபையில உள்ளவங்கிட்ட நீ கேட்டுட்டு வா அப்படின்னு அனுப்புறேன் மறுபடி அவன் வந்து சபையில உள்ளவங்கள்ட்ட கேட்கிறான் இது இவன் போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கா வேலைக்கு ஆக மாட்டான் அப்படின்ட்டு துரியோதனன் என்ன பண்றான் துஷாசனன் அனுப்புறான் கர்ணன் சகுனி துரியோதனன் மூணு பேரும் துஷாசனன் திரௌபதியை இழுத்து வந்த போது சந்தோஷப்பட்டாங்க அப்படின்ட்டு மகாபாரதம் பதிவு பண்ணுது அப்புறம் விகர்ணன் வந்து இந்த இடத்துல நடக்கிறது தப்பு துரியோதனோட ஒரு தம்பி அவன் இதை வந்து சொல்றான் அதை சொல்லும் போது அதாவது திரௌபதி சபைக்கு இழுத்து வந்தது அநியாயம் சொல்றான் திரௌபதி சபையில கேள்வி கேட்கிறான் மற்றவங்க யாரும் பேசாம இருக்காங்க முதல்ல விக்ரமம் சொல்றான் முதல் மற்றவங்களை பார்த்து என்ன கேள்வி கேட்கிறா இல்ல நீங்க எல்லாம் அறிவாளிகளா இருந்தா விவரம் உள்ளவங்களா இருந்தா பெரிய பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றான் பதில் வரல மறுபடி மறுபடி மற்றவங்களை பதில் சொல்ல தோன்றான் யாருமே பதில் சொல்லல இந்த சமயத்துல விகர்ணன் தன்னுடைய கருத்தை சொல்றான் இதுக்கு இடையில பீமனுக்கு பொறுக்கல இப்படி திரௌபதிய துஷா எழுதிட்டு வரான் அப்படின்னு உடனே அதெல்லாம் அவன் சொல்றான் சகதேவா அக்னிய கொண்டு வா அண்ணனுடைய கைய எரிச்சுவோம் அப்படின்னு இதைதான் பாரதியார் பாஞ்சாலி சபதத்துல எரிதழல் கொண்டு வா தம்பி இந்த அண்ணன் கையை எரித்திடுவோம் அப்படின்னு எழுதுறாரு அப்போ அர்ஜுனன் அண்ணனை சமாதானப்படுத்துறா அந்த பீமன் கேட்டுக்கிட்டாத்துன்னு சொன்னத அப்போ விக்ரணன் சொல்றான் அவருடைய தரப்பு நியாயத்தை இது நடந்தது அநியாயம் ஏன் அப்படின்னா வேட்டை கண் சூதாட்டம் சிம்பம் இந்த நாலு விஷயங்களும் அரசருக்கு பழியான விஷயங்கள் அரசருக்கு பின்பற்ற கொடுக்கக்கூடியது எவனுக்கு இதுல பற்று இருக்கோ அவன் கண்டிப்பா தர்மத்தை கடைபிடிக்க மாட்டான் அப்போ இப்போ தர்மம் தர்மத்தை கடைபிடிக்காம நடந்திருக்காருங்கிறதுக்கு வேற ஆதாரமே தேவையில்லை அப்புறம் எந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் செய்த செய்கையை உலகத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்களோ அப்படிப்பட்ட சூதுனால அழைக்கப்பட்டு சூதாட்டத்தில் அகப்பட்டு கொண்ட தர்மராஜா திரௌபதியை பந்தயமா வச்சிருக்கிறார் திரௌபதியோ பாண்டவர் அஞ்சு பேருக்கும் பொதுவானவள் மட்டும் இல்ல தர்மராஜாவே தன்னை தோற்ற பிறகுதான் அவளை பந்தயம் வச்சிருக்கிறார் அதனால இதெல்லாம் செல்லுபடியாக அது இப்படி ஒவ்வொரு பாயிண்ட் பாயிண்டா விகர்ணன் சொல்றான் மட்டும் இல்ல சகுனி தான் அவளை பந்தயம் வைக்கிறதுக்கும் தூண்டுனா அதனால அவள் ஜெயிக்கப்படல திரௌபதியுடைய கேள்வியை தான் என்ன ஜெயிச்சாங்களா நான் அடிமை தானா நியாயம் தானா அப்படிங்கிறது கேட்டிருந்தா விக்ரனா ஜ நியாயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அப்ப கர்ணன் கோபத்தோட துரியோதன் சும்மா இருக்கிறான் துஷாதன் சும்மா இருக்கிறான் சௌரி சும்மா இருக்கிறான் கர்ணனுக்கு பொறுக்கல கர்ணன் கோபத்தோட விக்ரனுக்கு பதில் சொல்றான் ஆஹ் நீ எல்லாம் வந்து குலத்தை கெடுக்க வந்த கோடாரி காம்பு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அவருடைய எப்பவுமே இந்த அயோக்கியங்கள் அவங்களுக்கு கள நியாயங்கள் வச்சிருப்பாங்க அந்த கள நியாயங்கள் எல்லாம் கர்ணன் சொல்றான் சொல்லிட்டு கர்ணன் எந்த அளவுக்கு கீழே இறங்குறான் அப்படின்னா 
நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் கரணம் இறங்காத கீழே கிடையாது மைனஸ்ல போறவன் தான் அவன் திரௌபதி வந்து ஒரு வேசி அதனால அவளை சபைக்கு கொண்டு வர்றதோ அல்லது அவ திரௌபதி சொல்றான் நான் ஒற்றை வஸ்திரம் கொடுத்துருக்கிறேன் இது நான் சபைக்கு வரக்கூடாத நேரம் சாதாரணமாகவே நான் பொதுமக்கள் மத்தியில வர்றது இல்லை இப்படிப்பட்ட என்ன சபைக்கு கொண்டு வராதீங்க அப்படின்னு எல்லாம் முதல்ல இருந்தே சொல்றான் இப்ப சபையில வந்து அதை சொல்றான் திருதராசன் கிட்டையும் சொல்றான் திருதராசன் வாயே திறங்கல வாய்ப்பு கொடுக்கட்ட போட்டவ மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கான் வாய திறந்தா முத்தெல்லாம் உருந்துரும் அப்படின்ட்டு ஆஹ் ஆனா இந்த இடத்துல கரணம் என்ன சொல்றான் அவளை சபைக்கு கொண்டு வர்றதோ அவ ஒத்த வஸ்திரம் கொடுத்திருந்தா என்ன இல்ல வஸ்திரமே கொடுத்தாம இருந்தா என்ன இதுல இருந்தா என்ன பெரிய டீல் இருக்கு அப்படிங்கறது மாதிரி சொல்றான் சொன்னது மட்டும் இல்ல எல்லாருடைய ஆடையும் உறிஞ்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்ணன் சொல்றான் அதான் அவங்களுடைய அரச ஆடைகள் இப்படி ஆடைகளை உரிகிறதுக்கு சொன்னது கர்ணன் இந்த நேரத்துல திரௌபதி கிட்டத்தட்ட பல தடவைகள் பல பேர்கிட்ட பேசி பார்த்துட்டா யாருமே ஒத்தாசைக்கு இல்ல பெரியவங்களும் சும்மா இருந்தாங்க இந்த இடத்துல அவளுக்கு வசிஷ்ட மகிழ்ச்சி சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வந்தது ஆபத்து காலத்து திக்கற்றவருக்கு தெய்வமே துணை ஆபத்து காலத்துல பகவான் ஹரிய நினைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வந்தது அவ உடனே கிருஷ்ண பரமாத்மாவை நினைக்க ஆரம்பிச்சா நமக்கு இந்த இடங்கள்ல எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய அவதார தன்மை மகாபாரதத்திலேயே தெளிவாக காட்டப்படுது அப்போ அவ கிருஷ்ணனை நினைக்க ஆரம்பிச்ச உடனே சிங்கார என்னடார் ஜவுளி நல்ல பெருமாள் ஜவுளி நல்லி சில்க்ஸ் சென்னை சில்க்ஸ் போத்தீஸ் அப்படி கணபதி சில்க்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு சில்க்ஸ்ல உள்ள வித வித விதமான வானவின் போல வண்ண வண்ண சேலைகள் எல்லாம் வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது துச்சாசனை இழுத்தா 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 இழுத்து போட்டதெல்லாம் மரம் மேல ஆச்சுது அவனுக்கு கலந்து போய் உட்கார்ந்தான் இப்போ பீமன் பீமன் ஆக்சுவலா அவன் வந்து எரிமலை மாதிரி குமரிக்கிட்டாங்க இருக்கான் அர்ஜுன தர்மர் எல்லாம் பிடிச்சி உட்கார்ந்து வச்சிருக்காங்க அவன் அவன் வந்து பிளட் அவுட் சொல்லுவாங்க இல்லையா அத மாதிரி அவன் குமரி சொல்றான் உச்சாசனா அவனுடைய மார்வ பிளந்து உனக்கு ரத்தத்தை குடிக்காட்ட பாத்துக்கோ அப்படின்ட்டு பீமன் சபதம் பண்றான் இதுக்கப்புறம் மிதுரர் மறுபடியும் வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு நடந்தது எல்லாம் அநியாயம் இனிமேலாவது நிறுத்துங்கடா அப்படின்ட்டு கர்ணன் என்ன பண்றான் மறுபடியும் துஷ்சாசன் கிட்ட அவ திரௌபதி தாசி தானே வேலைக்காரி தானே துரியான வீட்டுல கொண்டு விடு வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போ அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறான் ஆஹ் திரௌபதி பீஷ்மர குறிப்பிட்டு பேர் குறிப்பிட்டு கேக்குறா நீங்க எல்லாம் பெரியவங்க தானே நியாயம் சொல்லுங்க அப்ப பீஷ்மர் சொல்றாரு நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கேன் யுதிஷ்டர் தான் ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லணும் அவனுக்கு இதுதான் தர்மெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் அவன் தான் கொஞ்சம் கண்டிஷனா இருக்க மூளை இருக்கு அவனுக்கு எனக்கு வயசாகி போச்சு ஃபிரிட்ஜ் எல்லாம் வேலைச்சு போச்சு அவன் தான் கண்டிஷனா மூளை வச்சிருக்கிறவன் அவன் தான் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு பீஷ்மர் சொல்றாரு இந்த இடத்துல ஒரு தகவல் பின்னாடி யுத்தம் எல்லாம் முடிஞ்சு யுதிஷ்டர் அம்பு படுக்கையில இருக்கும் பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில இருக்கும்போது யுதிஷ்டிரருக்கு கொஞ்சம் இவ்வளவு பெரிய யுத்தம் நடந்து அணி அழிவெல்லாம் நடந்து நமக்கு அரசு ஏற்படுத்த நியாயமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன மனக்குழப்பம் இருந்தது கிருஷ்ணர் சொல்றத அவரு கேட்கிற மனநிலையில இல்ல அதனால கிருஷ்ணர் என்ன பண்ண தெரியவா போவோம் தாத்தாட்ட போவோம்னு சொல்லிட்டு பீஷ்மர் கிட்ட கூட்டிட்டு வராரு பீஷ்மருக்கு சாந்தி பருவம் அந்த பருவத்துக்கு பேரு நாம பொதுவா அது தான் அங்க எல்லாம் போகமாட்டோம் அந்த சமயத்துல பீஷ்மர் கிட்ட வந்து இந்த தன்னுடைய மன பிரச்சனைகளை எல்லாம் சொல்லி பேசும்போது பீஷ்மர் அப்படியே அவுத்து விடுற தர்மமோ தர்மமோ தர்மம் இத கேட்டுட்டு இருந்த உடனே பாஞ்சாலி சிரிக்கிறார் சிரிச்ச உடனே பீஷ்மர் கேக்குறாரு ஏமா ஏன் சிரிச்ச அப்படின்னு அப்ப பாஞ்சாலி சொல்றா யுத்தம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நடக்கிற விஷயம் இல்ல இன்னைக்கு இவ்வளவு நல்ல தேனொழுகு தர்மத்தை பேசுறீங்களே அந்த சபையில நான் எப்படி மறைக்கி 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 கேட்டேன் முதல்ல ஆள் அனுப்பி கேட்டேன் அப்புறம் நானே வந்து மறுபடி மறுபடி கேட்டேன் அன்னைக்கு வாயில கொடுக்கட்ட போட்ட மாதிரி உட்கார்ந்துருந்தீங்களே அப்படின்ட்டு திரௌபதி சொன்னாரா அப்ப பீஷ்மர் சொன்னாரா அது வேற ஒண்ணு இல்லம்மா அந்த பாவி பையன் துரியோதனம் சாப்பாடை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ஏறத்தான் கெட்டு உயிருக்குது 
இப்ப அர்ஜுனவா அப்பு விட்டு எல்லா பிள்ளைட்டும் வெளியே போயிட்டு இருக்குது ரத்தம் தூய ரத்தம் வந்துருக்குது பியூர் பிளட்டா இருக்கிறதால பழைய வீடு எனக்கு அறிவு இல்லாம ஞானம் எல்லாம் வந்துட்டு அப்படின்ட்டு பீஷ்வர் பதில் சொன்னதாட்டு ஒரு சம்பவம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் யுதிஷ்டரன் பதில் சொல்லல திரௌபதி கேட்டும் அப்ப துரியோதனன் என்ன பண்றான் தன்னுடைய இடது தொடைய காமிச்சு திரௌபதியை அவமானப்படுத்தான் பீமன் வந்து அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் கட்டுப்பட்டு நான் துரியோதனை விட்டு வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு துரியோதன் கிட்டே சொல்றான் பீஷ்மன் இவ திரௌபதி கேள்வி கேட்க துரியோதனன் அவளை பரியாசம் பண்றான் எங்க துரியதுஷ்டர் பதில் சொல்ல போறாரு அப்படி அப்படின்னு அப்போ பீமன் பிறக்க முடியாம மறுபடியும் சொல்றான் அண்ணனுக்கும் அதாவது யுதிஷ்டருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் கட்டுப்பட்டு தான் உடனே விட்டு வச்சிருக்கிறேன் இல்லைன்னா இப்பவே இங்க ஒன்னு சட்னி ஆகிருப்பேன் அப்படின்ட்டு பீமன் சொல்றான் பீஷ்ம துரோண விதுரர் இவங்க எல்லாரும் பீமனை கொஞ்சம் அமைதியா இருப்பா சந்தமா இருந்து சொல்லிட்டு சமாதானப்படுத்துறாங்க பீமனை சமாதானப்படுத்துறாங்க பீஷ்ம துரோண விதுரர் அந்த பீமன் சமாதானம் ஆகிறான் அப்புறம் கர்ணன் அவனுக்கு தான் இருப்பு கொள்ளல சந்தோஷத்துல அவன் என்ன பண்ணுறது என்ன பேசுறதே தெரியாம நிறைய பேசிட்டு இருக்கான் இப்ப அடுத்தது சொல்றான் அதுக்கு என்ன நீ இப்ப வந்து அவங்களுக்கு மனைவி இல்லையில அதனால நீ உனக்கு விருப்பப்பட்ட கணவனை நீ தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது மாதிரி தரக்குறவா அப்படின்னு சொல்றான் பீமனை வெறுப்பேற்றுறதுக்காக வேண்டி துரியோதனன் கர்ணனோட சேர்ந்து அவனை ஏன்னா பீமன் வந்து குபிரிக்கிட்டு இருக்கான் மத்தவங்க ரெண்டு நேரம் அவனை சமாதானப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க அவனை உசுப்பேற்றுறதுக்காக வேண்டி என்ன பண்றான் கர்மனோட சேர்ந்து பரியாசம் பண்ணி துரியோதன் தன்னுடைய இடது தொடைய துரௌபதிக்கு காட்டுறான் பொதுவா இந்த இடது தொடைய காட்டுறது அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பாலிக் அடையாளம் வச்சுக்கோங்க பொதுவா சொல்லுவாங்க என் பீச்சாங்கை அவன் கன்னத்துல வைக்க அப்படிம்பா பீச்சாங்கைனா இடது கையில சொல்ல காதுல பூ வைக்கிறது அப்படிம்போம் ரீல் விடுறது அப்படிம்போம் மெல்ல ரம்பம் போடுறான் அப்படிம்போம் பிளேடு போடுறதும்போம் அதுல ரத்தம் வருது அப்படிம்போம் கரிச்சு கொட்டுறது அப்படிம்பாங்க தாளிக்கிறது அப்படிம்பாங்க பட்டரிங் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல கூட இருக்கு ஐஸ் வைக்கிறது இருக்கு காது புகையிறது வருது அப்படின்னு பீவரை பத்தி பல இடங்கள் அப்படி வருது அவனுக்கு காதுல புகைய வந்து சொல்லுது அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு சிம்பாலிக் இது இடத்துடைய காமிக்கிறது நம்முடைய பாரம்பரியத்துல வலது தொடை மகளுக்கும் இடது தொடை மனைவிக்குமானது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயம் இப்ப மகளை வந்து அப்பா கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறாருன்னா வலது தொடையில வச்சு சடங்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம் ஏன்னா மகள் அப்படிங்கிறதுனால அப்படி ஒரு அவன் அப்ப அவன் இடத்துடைய ஏன் காமிச்சான்னா நீ எனக்கு மனைவிங்கிறத சொல்லாம சொன்னது மாதிரி அப்பா இப்ப பீமன் பீமன் உசு பேர் தெரியும் சொன்னா பீம உசு பேரிட்டான் அண்ணன் தம்பி தட்டி விட்டுக்கிட்டான் சொன்னா மோர அவருக்கு தொடைய பிறந்து ஒன்னு கொள்றதா இல்லையா பாரு அப்படின்னா இனி கர்ணன் மறுபடியும் துஷாசம் கிட்ட திரௌபதி எழுதிட்டு போ எழுதிட்டு போய் இஷ்டம் போல அனுபவிச்சுக்கோ துரியோதனா அப்படின்ட்டு துரியோதனுக்கு சொல்றான் சகுனி அதுக்கு ஒத்து ஊதுறான் நான் ஏன் இதை எல்லாபுரேட்டா சொல்றேன்னா இந்த மகாபாரத சண்டை வரும்போது நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு கேள்வி இருக்கும் இதுக்கு போய் ஒரு சண்டை போடணுமா அப்படின்னு திரௌபதி என்ன பாடல்லாம் பட்டாரு நமக்கு கொஞ்சம் தெரியணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் விதுரர் திருதராஷ்டனுக்கு மறுபடியும் அறிவுரை சொல்றாரு நம்ம ஆசாமி அவருக்கு கண்ணு தான் காணாதுன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் காது கூட கேட்காம இருந்தான் துரியோதனன் மறுபடி மறுபடி தொடைய காணிச்சு பேசிட்டு இருந்த உடனே பீமனுக்கு போகல பீமன் மறுபடியும் சொல்றான் நான் இப்ப வந்து பீமன் இதுவரைக்கும் அவன் அவன் பத்தி மட்டும் பேசிட்டு இருந்தான் இப்ப பீமன் சொல்றான் நான் துரியோதனன கொள்வேன் முதல்ல தொடை அடிப்பேன் மட்டும் சொன்னான் இப்ப சொல்றான் அடிக்கிறது மட்டும் இல்ல உன்னை கொல்லவும் செய்வேன் அதே மாதிரி அர்ஜுனன் இருக்கான இப்ப என்ன அட அடைக்கி வச்சுட்டு இருக்கான் அவன் கர்ணனை கொள்வான் சகதேவன் சகுனிய கொள்வான் அப்படின்னு இப்படி இவங்க சொன்ன உடனே இந்த பீமன் சொன்ன உடனே அர்ஜுனனும் சகதேவனுக்கு ரோஷம் அவங்களும் அர்ஜுனனும் பீமன் சொன்னதை வழிமொழிஞ்சு கர்ணனை மட்டும் இல்ல அவன் 
குடும்பத்தை கொல்லுவேன் மட்டும் இல்ல அவருக்கு ஆதரவா யார் யார் வந்தாலும் சரி அவன் தொடக்கி யார் வந்தாலும் சரி அத்தனை பேரையும் கொல்லுவேன் அப்படின்னா அர்ஜுனன் சகதேவன் அதே மாதிரி சகுரிய மட்டும் இல்ல அவன் குடும்பத்தையே நான் நிர்மூலமாக்குவேன் அவனுக்கு ஒத்தாசை வர அத்தனை பேரையும் நான் நிர்மூலமாக்குவேன் சகதேவன் இருப்பான் நகுலம் பார்த்தா என்னையா இது என்ன டீல்ல விட்டுட்டீங்க நான் இங்க எதுக்கு உட்காந்துருக்கேன் நான் அப்படின்ட்டு அவன் எழுப்புனா வீவன் நம்மள டீல்ல விட்டாரு அப்படின்ட்டு நான் மட்டும் என்ன விட்டு வைப்பனா நகுலனுக்கு மகன் உலுகன் பேரு அவனை நான் கொல்லுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நகுலனும் சபதம் பண்றான் ஒருவேளை இதுக்கு முன்னாடி வகுப்புல எங்கேயாவது நகுலன் சகுனிய பண்ணுவான் கொள்வான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அதுக்கு ஒரு திருத்தம் பண்ணிக்கணும் சகதேவன் சகுனிய சகுனியுடைய பையனை நகுலன் கொள்வான் அப்படின்னு சபதம் பண்ணாங்க இப்படி இவங்க எல்லாம் ரோஷம் பேச உடனே திரௌபதியும் என் வீட்டுக்காரங்க எல்லாம் லேசிலே நினைச்சுக்கிட்டீங்க அத்தனை பேரும் சொன்ன வச்சு வாங்க பாருங்கடா இங்க அத்தனை பேரும் நல்லா போயிட்டீங்க அப்படின்ட்டு திரௌபதியும் சொல்றான் இப்படி இது பண்ணோடனே அர்ஜுனன் கோவப்பட்டவன் இவ்வளவு நேரம் அவன் தான் பீமரை சமாதானப்படுத்தி போனான் அவனே கோவப்பட்டான் உடனே புதிஷ்டர் அவனை சமாதானப்படுத்த தீவிர சமாதானப்படுத்த முடியாது அர்ஜுனத்தை சமாதானப்படுத்துற இப்படி சமாதானப்படுத்த உடனே அந்த இடத்துல புதிஷ்டர் அர்ஜுன் கிட்ட சொல்றாரு ஏ தம்பி இவங்களை நானே எரிச்சுவேன் நான் தர்மத்துக்காக வேண்டி நான் செய்த பிரதிஜை வியாசர் வந்து சொன்ன போது ஒரு பிரதிஜை பண்ணனேன் அதுக்காக வேண்டி இவங்களை எல்லாம் விட்டு வச்சிருக்கிறேன் நீ அதனால சமாதானப்படு என்ன நல்லா நடக்குது நானும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஒன்னும் கவலைப்படாத எனக்கும் ரோஷமான எல்லாம் இருக்கு நான் சும்மா இருக்கேன்னு சொல்லணும் எனக்கு ரோஷமான எல்லாம் இல்லாம இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அர்ஜுனனை தர்ம யுதிஷ்டிரர் சமாதானப்படுத்துறாரு இந்த சமயத்துல நிறைய கெட்ட சகுனங்கள் ஏற்படுது அத விதுர திருதராஷ்டிரருக்கு தெரிவிக்கிறாரு தெரிவிச்ச உடனே திருதராஷ்டிரனுக்கு என் பிள்ள பிறந்த போது கூட இப்படி எல்லாம் வந்தது அப்பவும் விதுர இதெல்லாம் சொன்னாரு அவனை கொண்டு போடுவோம் அப்படின்ட்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பிளாஷ்பேக் எல்லாம் ஞாபகம் வந்துட்டு போல இருக்கு அதனால கொஞ்சம் திருதராஷ்டிரனுக்கு சரணம் ஆகுது அப்போ திருதராஷ்டிரன் திரௌபதியை கூப்பிட்டு வேற ஒண்ணும் இல்ல அது யார் யாரெல்லாம் நல்லவங்க இருக்காங்க கெட்டவங்க இருக்காங்க யாரெல்லாம் எப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை அதனால தான் என்ன நடக்குதுன்னு கொஞ்சம் அப்படி இப்போ பொறுத்து பார்த்தேன் நீ ஒன்று தப்பாக நினைச்சுக்கிடாத அப்படின்ட்டு திரௌபதியை சமாதானப்படுத்திட்டு சரி நீ வரங்கேலு அப்படின்ட்டு சொல்ற திரௌபதி யுதிஷ்டரனையும் தன்னுடைய யுதிஷ்டனுடைய மகன் பிரதிவிந்தியனையும் அடிமைத்தனத்துல இருந்து விடுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றான் கவனிங்க திரௌபதி முதல்ல கேட்டது இதுதான் எப்படி கட்டவ பனிஷத்துல நச்சிக்கேதன் மூணு வரை கேட்பான் அந்த மாதிரி அவன் முதல் வரத்திலேயே எல்லாருக்கும் அடிமைத்தனம் போகணும்னு கேட்கல யுதிஷ்டரனையும் யுதிஷ்டருடைய பையன் பிரதிவிந்தியனையும் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறான் அப்புறம் திருதராட்டன் சச என்ன மாதிரி நீ சின்ன அடி சின்னதை கேட்டு கருதிட்டேன் இன்னொரு வரங்கள் அப்படிங்க தாராள மக்கள் அப்படிங்கிற அப்ப திரௌபதி அடுத்தது சொல்றா பீமார்த்தின நகல சக தேவர்களையும் அடிமைத்தனத்தில இருந்து விடுவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றா உம் சொல்றாரு என்னம்மா ஒண்ணு விவர தெரியாத பொண்ணா இருக்க கேக்குறதே கேக்குற இப்ப பெருசா கேளு இந்த மூணாவது ஒரு வரம் கேட்டுக்கோங்க அப்படின்ட்டு திருதராஷன் சொல்றாரு ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் அவர் விவர நான் முதலே சொல்லிக்கிறது ரொம்ப விவரமான ஆடு பாண்டவர்களை பயக்கிறது எவ்வளவு பெரிய கெடுதல் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும் மட்டும் இப்ப இப்ப சபதம் எல்லாம் வேற பண்ணிட்டாங்க அதனால அவருக்கு ரொம்ப தாராள மனசோட மூணாவது வரத்தையும் கொடுக்க தயாரா இருந்தாரு ஆனா திரௌபதி சொன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு பேராசை கூடாது வைஷ்யனுக்கு ஒரு வரம் கத்திரிய பெண்ணுக்கு ரெண்டு வரம் ராஜாவுக்கு மூணு வரம் பிராமணனுக்கு நூறு வரங்கள் அதனால நான் ரெண்டு பேரும் கேட்டுட்டேன் எனக்கு எது அனுமதிக்கப்படுதோ அதை கேட்டுட்டேன் எனக்கு அது போதும் அப்படின்னாரு திருதராஷ்டிரன் பின் தானே மனம் வந்து அவங்க நிறைய தக்க துறக்க பதாதிகளோட மறுபடி நாட்டுக்கு போங்க அப்படின்ட்டு அனுப்பி அனுப்பி வைக்கிறார் இதுக்கு இடையில இப்படி நடந்த உடனே 
நம்ம கர்ணனுக்கு பலூன்ல பஞ்சர் குத்துற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஊசியார ஓட்ட போட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு அவன் உடனே என்ன சொன்னா போயும் போயும் பொம்பளையால பா காப்பாற்றப்படுற அளவுக்கு பாடல் வந்துட்டாப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி பரியாசம் பண்ணா உடனே பீமனுக்கு கோபம் ரோஷம் வந்தது கோபம் வந்தது பீமன் தருமபுத்திர சமாதானம் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் திருராஷ்டிரர் பாஞ்சாலி கிட்ட என்னுடைய புத்திரர்களுக்கு யாராவது செய்யறதா இருக்காங்க பலாபலங்க இதெல்லாம் பாக்குறதுக்காக வேண்டிதான் நான் அங்கே இருந்தேன் அதனால ஒன்னும் தப்பா நினைச்சுக்காதுன்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்தி எல்லாரையும் நாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் இந்த சந்தர்ப்பத்துல இன்னும் சற்று நேரத்தில் இன்டர்ஷன் அப்போ துரியோதனன் வந்து திருதராஷ்டிர கிட்ட மறுபடியும் வரா இவங்களை அனுப்பி வச்ச உடனே இங்க எல்லாம் கூட்ட சேர்ந்து ரூம் போட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு இந்த துஷ்ட சதுஷ்டர்கள் எல்லாரும் திருதராஷ்டிர கிட்ட வராங்க வந்து அர்ஜுனனுடைய வீரத்தை பத்தி அப்படி புட்டு 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 வைக்கிறான் திருதராஷ்டிர கிட்ட நான் ஏற்கனவே நான் அர்ஜுனரை பத்தி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்ப துரியோதனே அதை அவருடைய வாக்கு மூலமாக சொல்றான் திருதராஷ்டிர கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இப்ப கண்டிப்பா கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆமா அது கட்டாயி திரும்பி வந்தது அதனால அப்போ கார்த்தவீரி அர்ஜுனன் பரசுராமர் எல்லாம் கூட அர்ஜுனனுக்கு இணை ஈடு இணை ஆக மாட்டாங்கப்பா அப்படின்னு அர்ஜுனனை போல போலன்னு போகிறான் கர்ணன் பக்கத்தில் வச்சுட்டா தான் நடந்துச்சு அதே ஞாபகம் நர்மதா நதி கரையில ராவணன் இந்த கார்த்தவீரி அர்ஜுன் தன்னுடைய ஆயிரம் கையை வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தான் ராவணனுக்கு பொருட்கள் வந்து சண்டைக்கு வந்தான் அந்த ராவணனை இவன் தோக்கடிச்சு தன்னுடைய வில்லுடைய நாணுல கட்டி மாகேஸ்வரி நகரத்துக்கு தேகைய ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போயிட்டான் கடைசியில ராவணனுக்கு தாத்தா புலஸ்தியர் அவருதான் வந்து ஐயப்ப என் பேரை தெரியாது நான் விட்டுருப்பா அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சி கூத்தாடி திருப்பி கூட்டிட்டு போனாரு அப்படிங்கிற கதையெல்லாம் திருதாஷன் கேக்குற அது யாருப்பா கார்த்தவி தெரியாதுமே அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சு கேக்குறாரு தெரியாம கேக்குறாரு தெரியாது அப்புறம் துரியோதனன் விவரம் எல்லாம் சொல்றான் இந்த இடத்துல ஆஹ் கார்த்தவி தெரியாதுன்னு அப்புறம் பரசுராமர் சொல்றாரு அந்த விஷயத்தையும் சொல்றான் அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன குறிப்பு வருது பரசுராமர் கத்திரியர்களை அழிக்கிறார் கார்த்திகை அர்ஜுனன் நிமித்தமா நம்ம இதை ஏற்கனவே அவதார சமயத்தில் கூட லேச பார்த்துருக்கோம் அதுல ஒரு குறிப்பு மகாபாரத வருது திரவிடர் நம்ம தான் பக்கத்துக்காரங்க இந்தியாவில் கச்சர் காச்சர் குன்றர் சபரர் இந்த மாதிரிப்பட்ட கத்திரியர்கள் எல்லாம் தர்மம் கேட்டு சூத்திரர்கள் ஆனார்கள் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு மகாபாரத்துல இந்த இடத்துல வருது வட இந்தியாவுக்கும் தென் இந்தியாவுக்கும் கலாச்சார வித்தியாசங்கள் ஏற்பட்டது ஒருவேளை இந்த மாதிரி காரணங்களாக இருக்கலாம் இது ஒரு ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயங்கள் தான் அந்த பாயிண்ட் சொன்னேன் என் கதையை கேட்டுக்கிட்டு நீங்க யாராவது மகாபாரதத்துல பிஹெச்டி வாங்க நீங்களே சொந்தமா படிச்சுக்கிட்டு அப்போ துரியோதனனுடைய துரியோதனன் அர்ஜுனனுடைய பெருமைகளா சொல்றான் எப்பா தெரியுமாப்பா இந்த திரௌபதி கிணத்துக்கு போயிருந்தமே அப்போ நாங்க எல்லாரும் முயற்சி பண்ணோம் ஒரு நாட கூட இப்ப ஏற்ற முடியல இந்த பாய் பாய் எங்க இருந்து வந்தாரு தெரியாது செத்து போனா நினைஞ்சிருந்தோம் பேய் வந்ததோ அதெல்லாம் வந்தாரு தெரியாது கண்ண மூடி திறக்கல நானும் போட்டுனா இலக்கை அடிச்சா திரௌபதி ஜெயிச்சிட்டான் சரி நாங்க லேசுபட்டவனா விட்டு வைப்போமா முறைப்படி ஜெயிச்சாலும் விட்டுருவோமா என்ன நாங்க எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து அவனை கூட சண்டை போட்டோம் ஒத்தைக்கு நின்று எங்களை பார்த்து தொகைச்சு போட்டான்ப்பா கண்ணம் தான் எங்களுக்கு முன்னாடி நின்று சண்டையா போட்டான் அவனை கூட துண்ட கணம் துணியை கணம் கூட விட விரட்டிட்டான்ப்பா 
அப்படின்னு திரௌபதி சுயம் வர நான் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இப்ப நான் ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லல இந்த விஷயத்த சொல்றான் அப்புறம் இது வந்து வடக்க இந்தியாவினுடைய வடக்க ஒரு பொண்ணு அப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டா அடுத்தது கிழக்க பணம் நாகாலாந்துல நாகாலாந்தினுடைய மகள் உருபி அந்த பொண்ணு வேற ஒருத்தனையும் கேட்ட மாட்டேன் இவனைத்தான் கிட்டுவேன்னு சொல்லுது அந்த அளவுக்கு இவன் பேரு கேட்ட வீரம்பா அடுத்தது அப்படியே தெக்க பாண்டியனுடைய மகள் அந்த பொண்ணு ஒத்த காலில் இருந்து இவரை தான் கிட்டி இருக்குப்பா இவருடைய கீர்த்தி போக எப்படிங்க வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேக்கப்பட்டு விட்டுதான் அதுவும் இல்லை அங்க துவாரகிக்கு போதான் சுபத்திர இவரை தான் கெட்டுவேன் சொல்லிக்கிட்டு கேட்டிக்கிட்டா சுபத்ராவை கெட்டி கொண்டு வரும்போது பலராமே மாதிரி பெரிய பெரிய ஆசாமிகளெல்லாம் இவரை எடுத்து வந்தாங்க ஒத்தக்கிருந்து அத்தனை பேரையும் சமாளிச்சு போட்டாப்பா பலராம எல்லாம் சமாளிப்பட்டாளா அவங்களையே சமாளிச்சாப்பா இவன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு கதையா சொல்றான் அப்புறம் அது மட்டும் இல்லப்பா நம்ம ஒரு காட்டா கொடுத்தது இவங்களுக்கு அங்க அக்னி வந்து கேட்டாரா அவரு டைஜஷன் ஆகலன்னு காட்டா இருக்கணும்னு கேட்டாரா ஒரு ஆளா நின்று நாள் கணக்கா யுத்தம் பண்ணி இந்திரனை இவங்க அப்பவே வந்து கூட கட்ட போட்டு பார்த்தா இல்ல அவரே என்ன ரொம்ப தலைகளா நின்று தண்ணி குடிச்சு பார்த்தா இவங்க தோக்கடிக்க முடியல கடைசியில ஆசி பண்ணிட்டு போயிட்டா அக்னியும் இவனுக்கு பாராட்டி தேர் என்ன வில் என்ன அம்பன் என்ன கொடுத்து போயிட்டா அப்படிப்பட்ட ஆசாமி போயவே அது மட்டும் இல்லப்பா அதுக்கப்புறம் அது ராஜசூ யாகம் பண்ணாங்க இல்லப்பா அப்ப கூட குருட இல்ல அப்ப அதனாலதான் சொல்லதான் வேணும் சொல்லணும் அல்லது குறைஞ்ச பட்சம் ஜாபம் கொடுத்தா வேணும் எப்படியாவது அவனுக்கு ஐசு வச்சு சமாளிக்க வச்சு சம்மதிக்க வைக்கணும் அடுத்த சூதாட்டத்துக்கு அதுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்றான் நான் இவ்வளவு பயந்து போய் இருக்கேன் அப்பா கிட்ட அவன் சொல்றான் அப்புறம்ப்பா இந்த ராஜசூ யாகத்துக்கு இவனை வடக்கத்துக்கு அனுப்பிட்டாங்க பணம் 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 அப்படியே ஆர்த்தி கிரம் போயிட்டு வந்துட்டாப்பா சுற்றி போட்டு ஒருத்தரையும் விட்டு வைக்கல எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டா தனஞ்சயன்னு அவனுக்கு அதனால பேரே வந்து அப்பா நீ சொன்னா நம்ப மாட்ட எனக்கு இந்த ஆ அப்படின்னு தொடங்க யாராவது பாய திறந்தா போறோம் அப்படி திறந்தாரு எனக்கு அர்ஜுனா அப்படின்னு பயம் வந்துருக்குப்பா எனக்கு உறக்க வர மாட்டேங்கிறது கனவுல கூட அவன் தான் அப்பா வரான் எங்க பார்த்தாலும் எனக்கு அர்ஜுனா தான் தெரியுறா யார பார்த்தாலும் அர்ஜுனா தெரியுறா எனக்கு அப்படி அர்ஜுனன் நினைச்சு நான் அந்த அளவுக்கு எதிக்கிழங்கி போயிருக்கேன் மட்டும் இல்ல இந்த இடத்துல தான் துரியோதனன் இந்த அர்ஜுன புராணம் பாடிட்டு இருக்கும் போது சொல்றான் சூதாட்டத்துல எப்படியோ தர்மராஜாவ நாம ஏமாத்தி தோக்கடிச்சிட்டோம் வேற வெளியே இல்லாம தான் அந்த பிளானே போட்டோம் அதை நீ இப்ப கெடுத்துக்கிட்டியப்பா அதனால மறுபடியும் எனக்கு ஒரே ஒரு தடவை சூதாட்டம் சான்ஸ் கொடுப்பா அப்படின்ட்டு அப்பாட்ட கெஞ்சி கூட்டாங்கன்னா மற்றவங்க பெரியவங்க எல்லாருமே திருதராஷ்டிரன கடைச்சிறாங்க ஆனா அவன் துரியோதனனுடைய சொல்லிக்கை சேவி சாகிப்பு மறுபடியும் பாண்டவர்களை சூருக்கு அழைக்கிறான் அழைக்க சம்மதிக்கிறான் சம்மதிச்ச உடனே காந்தாரிக்கு போறது காந்தாரி சொன்னான் அவன் பிறந்த போதே விதுரர் சொன்னார் நரி மாதிரி உள போட்டான் சதனம் ஒன்னும் தெரியல கொண்டு போடுவோம் அப்படின்னு அன்னைக்கு அவனை பரலோகத்துக்கு அனுப்பப்படாதுன்னு ஒத்த காலம் நின்னீங்க இன்னைக்காவது அவனை பரலோகத்துக்கு அனுப்புங்க இந்த குடும்ப நிம்மதியா இருந்துட்டு போட்டு பெத்த தாய் தன்னுடைய மகன் துரியோதனனை பத்தி தன்னுடைய புருஷன் கிட்ட சொல்றான் துரியோதனம் எப்படிப்பட்ட நல்லா வந்து அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறதுல ஞாபகம் வச்சிருக்கு இப்படி காந்தாரி கூட திருதராட்சன் கிட்ட சொல்றான் இப்பதாவது துரியோதனை தலைய தண்ணி தெளிச்சு அனுப்பி விட்டுருவோம் அவன் நமக்கு அவன் பிள்ளை இல்ல அவன் நம்ம பெத்தோங்கிறது கெட்ட கரவு மறந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்றான் ஆனா திருதராட்சன் காதல செவடன் காதல செம்பூதுன மாதிரி ஏறல புத்திர சிநேகத்தினால அது நடந்ததுன்னு பழகிறாங்க அவனும் மற்றவங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க அவன் சொல்றான் காந்தாரிட்ட இந்த குளத்துக்கே நாசம் வந்தாலும் பரவாயில்ல நான் என் பிள்ளை சொல்லதான் கேட்பேன் என் பிள்ளைக்கும் அவனை சார்ந்தவனுக்கும் எது பிடிக்குமோ அதை தான் நான் செய்வேன் அப்படின்ட்டு மறுபடி விதுரரை அனுப்புறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை இதிருஷ்டத்தை பரம்படி கூப்பிடுறாங்க நான் சம்மந்திக்கணும் பிராதிக்கணும் திரௌபதியை கூப்பிட்டு அனுப்புறாங்க அந்த தேரோட்டியை அனுப்புறாங்க போயிட்டு இருந்தவங்களே வழியில பார்த்து கூப்பிட்டு அவன் திருப்பி கூட்டிட்டு வரான் இது சார் தான் பெரியவங்க என்ன கேட்பாரு பெரியப்பா கூப்பிட்டு வந்துட்டாரு அப்ப சொல்றாரு ராமருக்கு நல்லா தெரியும் பொன்மான்னு ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்னு ஆனால அதை பிடிக்க போனார்ல இவ்வளவு தம்பி லட்சணம் சொல்லவும் செய்யறான் ஏன்னா இதெல்லாம் ஃப்ராடு வேலைண்டா நீ இதுக்கு பின்னாடி நீயும் அண்ணி சொல்ல நீயும் போகாது அப்படின்னு வேணா நான் போய் கூட்டிட்டு வர நீ இதுக்கு போற நீ இங்க அடி கொடுக்க சொல்லி பார்த்தா ஆனா ராமர் கேட்கல போனாரு அது மாதிரி கஷ்ட காலத்துல 
புத்தி வேலை செய்யாது அதனால யார் புத்தி இப்ப வேலை செய்யல அதனால நான் அப்படியே இப்ப கூப்பிட்டாரு மறுபடியும் சுதார போறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வராது இந்த சந்தர்ப்பத்துலதான் தர்மராஜா சொல்றாரு உம் இல்ல மகாபாரதம் சொல்லுது தர்மராஜா கலியினால பெரியவர்களால தடுக்கப்பட்டும் சூதாங்கள் இப்பவும் பெரியவங்க எல்லாம் அவர்கிட்ட சொல்றாரு நீங்க பண்ண வேண்டாம்னு ஆனா தர்மராஜாக்கு மனசுல ஒரு இது இருந்தது பூபாரம் தொலையணும்னா நம்ம சூத ஆடணும் பிரச்சனைகள் உருவாகணும் அப்புறம் நம்ம கையால பூபாரம் தீரணும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெளிவா விஷன் இருந்ததுனால அவரு மறுபடியும் சூதாடுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு வரார் அப்புறம் என்ன வந்தாங்க சூதாடுனாங்க தோத்தாங்க அப்படி வனத்துக்கு புறப்படும் போது மறுபடியும் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன சபதங்களை எல்லாம் மறுபடியும் சொல்றாங்க திருராட்டிரன் முதலானவர்கள்ட்ட விடை பெற்று கொண்டு திருதராட்டன் யுதிஷ்டிரர் புறப்படுற குந்தி வந்து நான் என் வீட்டுல வச்சு பாத்துக்கிறேன் நீ அவ்வளவு வயசான கருத்து அவளையும் நான் காட்டு கூட்டிட்டு போயிடாத தர்மம் இருக்கும் தர்மம் ஒவ்வொரு தர்மமா நான் இருக்காத உங்க அம்மா என் வீட்டுல இருக்கட்டும் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு விதிரர் சொல்லிட்டாரு ஆஹ் இந்த இடத்துல தர்மர் எவ்வளவு தலை சிறந்தவர் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுது தர்மருடைய சிறப்பு தெரியணும்னு நாம இந்த ஏரியால மகாபாரத்தை படிக்கணும் அவருடைய பெருமைகளை நான் நினைக்கிறேன் குந்தியே தான் சொல்றான்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய சரியா நான் மறுபடியும் உறுதிப்படுத்தி சொல்றேன் அப்புறம் குந்தி கிட்டையும் அவரு விடை வாங்குறாரு இவங்க இப்படி போன உடனே திருதராட்சனுக்கு அது சொல்லுவாங்க ஒரு ஜர்காப் மொமெண்ட் அப்படின்னு அந்த நேரத்துல எல்லாம் நடந்து போச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு அப்படி யோசிச்சு பார்க்கும் போது திருதராஷ்ணன் இப்படி பாண்டவர்கள் போனாங்களே அந்த நிமித்த சகுனம் எல்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு விதுரன் சொல்றாரு துதிஷ்டர் என்ன பண்ணாரு பீமன் என்ன பண்ணா நகுல சகதேவன் அர்ஜுனன் திரௌபதி எல்லாரும் என்னென்ன பண்ணாங்க அதனுடைய அடையாளங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லாமே உங்களை குலத்தோட கருவறுத்துருவோங்கிறத சொல்லாம சொல்லிட்டு போறாங்க அவங்க புரோஹிதரும் எவனுக்கான மந்திரங்களை உச்சரிச்சுட்டு போறாரு அடுத்த தடவை நாங்க திரும்பி வரும்போது இங்க வந்து சுடுகாடாதான் இருக்கும் உன் பிள்ளைகளுக்கு கருமாதி மந்திரம் தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லாம சொல்றது மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு இந்த மாதிரி அந்த நிமித்த காரியங்கள் எல்லாம் விதிர சொல்றாரு உம் நாரதர் வந்து இந்த சமயத்துல சொல்றாரு இப்படி கௌரவர்கள் அழிவாங்க அப்படிங்கிறத இத விதர சொன்னது நாரதர் சொன்னது எல்லாத்தையும் கேட்ட உடனே துரியோதனனுக்கு வயிற்று போக்கு வந்துட்டு லூஸ் போட்டு வந்துச்சு அவன் இருந்தாலும் என்ன பண்ணான் துரோணர் கிட்ட போனான் நமக்கு தெரியும் மகாபாரதத்துல கீதையில கூட சேராதிபதி பீஷ்மர் அவர்கிட்ட போனோம் இவன் போகாம துரோணர் கிட்டே போவான் யார் யாரும் அங்க நிக்காக்க தெரியுமா யார் யாரும் இங்க நிக்காக்க தெரியுமா அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட போய் கதை விட்டு இருப்பான் அந்த மாதிரி இப்போ ஏன்னா இவனுக்கு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா கதா யுத்தத்துல நம்ம எப்படியாவது பீமனை சமாளிக்க முயற்சி பண்ணலாம் இந்த வில் யுத்தத்துல கர்ணம் ஒண்ணுக்கு ஆகாது துரோணர் தான் கத்து கொடுத்தது குரு சமாளிச்சாதான் உண்டாருதுன்னு அதனால எப்பவுமே இந்த துரோணருக்கு அழிச்சு வைக்கிறதுக்காக வேண்டி இப்படி பண்ணுவா போல இருக்கு இப்பவும் அவன் துரோணர் கிட்ட போய் சொல்றான் நீங்க தான் உங்களை விட்ட எங்களுக்கு வேற கதியே இல்லை நீங்க தான் எங்களுடைய குரு நீங்க தான் எங்களுடைய தெய்வம் இப்படி நீங்க தான் இருக்கிற சந்திர எப்படிலாம் சொல்லா சொன்னா துரோணர் ரொம்ப கூலா சொன்னாரு எல்லாம் சரிதா ஆனா என்ன கொள்றதுக்குன்னே ஒருத்தனு பெத்து வச்சிருக்கான் குருபத அவன் தங்கிச்சு இவா அவன் குடும்பமே பஞ்சபாடம் கூட நிக்குது அதனால நானும் உங்க கூட சேர்ந்து சாப்பிடணும் தான் எனக்கு தலை எழுத்து போல இருக்கு அதுல ஒண்ணும் கவலைப்படாத கடைசி வரைக்கும் உங்க கூட தான் இருப்பேன் ஆனா நானும் மிஞ்ச மாட்டேன் நீங்களும் மிஞ்ச போறது இல்ல கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் கூட்டோட அழிய போறோம் ஆனா என்ன உங்க கூட கைலாசத்துக்கு நானும் வாரம் கூட்டோட அப்படின்ட்டு துரோடர் கூலா சொல்லிட்டாரு அப்புறம் திருதராஷன் மறுபடியும் பாண்டவர்ல திருப்பி கூப்பிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அளவுக்கு இறங்குறான் ஆனா விஷயம் நடைமுறைக்கு வரல அப்புறம் சஞ்சயன் கிட்ட திருதராஷன் பேசுறான் சஞ்சயன் சொல்லிடுறான் 
நீ இது வந்து பம்ப வில கொடுத்து வாங்கியிருக்கிற நல்ல அனுபவி அப்படின்ட்டு சந்தேகம் சொல்லிடுறான் இந்த அளவோட சபா பருவம் முடியுது அடுத்தது இவங்க காட்டுக்கு போறாங்க காட்டுல என்ன நடக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்கணும் ரொம்ப அதிகமா அதை பார்க்க தேவை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதுல தான் மகாபாரதம் நல கதையத்தை நிறைய வருது நாம அத வந்து எவ்வளவு வேகமாக காட்டு கிடக்க முடியுமோ கடந்து யுத்த காலத்தையும் கடந்து மகாபாரத்தை முடிப்போம் பிடிச்சிருவோம்னு நம்புறேன் ஓ வான்மகில் வழாது பெய்க மலிவளன் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றவம் மேல்வி மல்க மேன்மை கொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் வாழ்க அந்தன வானவராணினம் வீக தன் துணல் வேந்தனும் ஓங்குக ஆழ்க தீயதெல்லாம் அரண்ணாமனே சூழ்க வையகமும் புயர்வீர்களே ஹரிஹிவோம் சர்வம் பிரம்மார்ப்பணமஸ்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து எல்லோருக்கும் இனிய இரவு வணக்கங்கள்